আসসালামু আলাইকুম যদিও এই বিষয়টা নিয়ে আমার আসলে কথা বলা শোভা পায় না কারণ আমি নিজেই এই ভিডিও টপিকের উপর ভিত্তি করেই বিজনেস করে খাই বাস্তবতা এটা শুধু আমি না বাংলাদেশের প্রত্যেকটা এডটেক প্ল্যাটফর্ম অনলাইন এবং অফলাইন সকল কোচিং সেন্টার এই ইমোশনটার উপর ভিত্তি করে বিজনেস করে বাট তারপরও যেহেতু আমার ছোটবেলা থেকেই যখন প্রতিষ্ঠান শুরু হয় তখন থেকে দায়িত্ব একটা ছিল যে কিছু সত্য কথা সবার সামনে তুলে ধরা সো আজকের এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় হলো যে অ্যাডমিশনেই কি সব অর্থাৎ ভালো একটা ভার্সিটিতে চান্স পাইলেই কি সব একটা কথা আছে যে আগে চান্স পেয়ে দেখান হ্যাঁ এটা আমরা সবাই জানি এটা অনলাইনে একটা কাইন্ড অফ মিম টাইপের একটা লাইন হ্যাঁ তো আসলে ভালো ভার্সিটি কতটুকু লাইফে রোল প্লে করে ইফেক্টটা কতটুকু বাস্তবতা কি বলে দেশের অবস্থা কি বলে সব কিছু আজকের ভিডিওতে আলোচনা হবে কোনো প্রমোশন থাকবে না সো মনোযোগ সহকারে সবাই শুনবা সাহস পাবা সামনে সামনে আগানোর বা ব্যর্থ হইলে সাহস পাবা যে অ্যাডমিশনে কি সব কি না ওকে তো প্রথমে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হলো আমাদের আসলে ফিউচারে ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয় কত রুগা জেলায় যেমন দেখো এখানে আমরা জাস্ট তিনটা লগে ইউজ করছি বুয়েট ডিএমসি ডিউ অর্থাৎ গোটা বাংলাদেশের চোদ্দ লাখ এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে এখানে টোটালে আমাদের হার্ডলি এখানে ধরো সেটু সে তিন হাজার পড়লো এখানে এক হাজার পড়লো এখানে ধরো তিনশো পড়লো সো মানে অ্যারাউন্ড ফোর পয়েন্ট ফাইভ কে যদি রাউন্ড ফিগারে ধরি সাড়ে চার হাজার মানুষজন প্রতি বছরই টপ টিয়ার তিনটাতে ঢুকতে পারে সব পাবলিক মিলায় দ্যাট নাম্বার গোস টু অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টু থার্টি কে অর্থাৎ বিশ থেকে তিরিশ হাজার মানুষজন প্রতি বছর পাবলিকে পড়ে হুম এবং এই তিনটাকেই সর্বাধিক গ্লোরিফাই করা হয় এবং কথা হইল যে ভবিষ্যতের জন্য একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ কতটা আমরা যদি একদম মানে হাইয়েস্ট র্যাঙ্কিং এ ফেলাই যে না একদম বিশ্ববিদ্যালয় যদি মোস্ট ইম্পর্টেন্স বুঝে দিয়ে যায় সেটা হলো ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে এটার ভূমিকা সর্বোচ্চ যদি বলি এটা হলো সর্বোচ্চ ফিফটি পার্সেন্ট কেন এরকম অসংখ্য স্টুডেন্ট আছে যারা ঢাবি থেকে বের হয়ে কমপ্লিট বেকার এক দুই বছর না চার পাঁচ বছর ছয় বছর ধরে বেকার এমন অসংখ্য ডিএমসিতে পড়া স্টুডেন্ট আছে যারা এখনো সবগুলো প্রফ ক্লিয়ার করতে পারে না ইন্টারনি পড়ার কথা এমন অনেক অসংখ্য ডাক্তার আছে যারা ইন্টারনি কমপ্লিট করছে এমবিবিএস ডিগ্রি ধারে বাট এখনো এফ এফ সিপিএস বিসিএস বাকি বেশ কয়েকটা ডিগ্রির জন্য তারা পড়তেছে অর্থাৎ দে আর নট ইনকাম অনেক বেশি করতেছে না যে না একেবারে চেম্বার টেম্বার খুলে লাগলাম এমন অনেক বুইটিয়ান আছে যারা অ্যাকচুয়ালি মানে বের হওয়ার সাথে সাথেই মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে জব বের হওয়ার সাথে সাথে গুগল ফেসবুকে চলে গেল বা বাইরে স্কলারশিপ নিয়ে চলে গেল এমন না এমন অনেক বুইটিয়ান আছে যারা পাশ করার পরে অ্যারাউন্ড থ্রি টু ফোর ইয়ার্স ধরে দে আর ট্রাইং ফর গভর্নমেন্ট জবস আর নন গভর্নমেন্ট জবস ঠিক আছে অসংখ্য ধরনের টপ তিনটাতে আছে যদি টপ তিনটারই এই রিয়ালিটি হয় তার মানে আদার পাবলিক্স আদার যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে এগুলো থেকে এই যে ফেলিওর রেটটা আরো বেশি অর্থাৎ কোন একটা পাবলিকে চান্স পাইলে এরকম কোন সার্টিফিকেট আমাকে প্রদান করা হয় না যে আমি ব্যার হয়েই একটা জব ল্যান্ড করব ব্যার হয়েই টাকা কামাবো দুই হাত ভর্তি করে আমার জন্য চাকরি নিয়ে বসে আছে মানুষজন এমন কোন প্রকার কোনো সম্ভাবনা নাই তাইলে আসলে ভার্সিটি কেন লাগে কারণ এটা একটা অনেক বড় স্টেপিং স্টোন প্রথমে হলো আমাদের পিয়ার সেকেন্ড হলো আমাদের অ্যালার্ম নাই থার্ড হলো আমাদের যেমন আমি বুয়েটে পড়বো বা বুয়েটে আমি ক্লাস করতেছি আমার আশপাশে যারা আছে সবাই বুয়েটিয়ান সবাই টপ ক্যালিবার একটা চিন্তাধারা নিয়ে আসে যেমন ঢাবিতে ছাত্র রাজনীতির আতর ঘর কেন বলা হয় কারণ এখান থেকে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো প্রেসিডেন্ট সবগুলো বড় বড় রাজনীতিবিদ বের হয়েছে সো আমার আশপাশের মানুষজনের থিঙ্কিং তাদের লাইফ গোলস ওরকম ডিএমসি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় জায়গা ডাক্তাররা এখানে আছে সো আমার আশপাশে যে সকল মেডিকেল পড়ুয়ারা আছে তারা থট লেভেলটা ওই জায়গাটা দিয়ে রাখছে আমি এই জায়গায় যাইতে চাই সো আমার আশপাশে যখন দশটা খারাপ স্টুডেন্ট থাকে আমি এগারো নম্বর খারাপ স্টুডেন্টটা হবো আমার আশপাশে দশটা হুজুর বা ইমানদার লোক থাকলে আমি এগারো নম্বর ইমানদারটা হবো ঠিক তেমনি আমার আশপাশে সবাই যখন লাইফ নিয়ে হাইলি অ্যাম্বিশাস হবে যেটাই বড় বড় পাবলিক বা ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোর হয় আমিও অ্যাম্বিশাস হবো বাট এটা এমন না যে জাস্ট আমার আশপাশে সবাই হইলে হবে আমার ইচ্ছা থাকতে হবে আমার এফোর্ট থাকতে হবে এখন আমি বুয়েটে পড়ে যদি জব নিয়ে কোনোদিন প্রিপারেশন না নেই কোনো চিন্তাও না করি অবশ্যই আমার ফ্রেন্ডরা বের হয়ে চাকরি পাবে না পাবো না কারণ আমি প্রিপারেশন নেই নি তার বাট পিয়ার একটা ভালো ফ্যাক্টর হিসাবে প্লে করে এলাম নাই এই যে যখন দেখবো আমার বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিতে আমারই বড় ভাইরা আছে বিসিএসে বড় বড় জায়গায় আমারই বড় ভাইরা আছে তখন কিন্তু তারা আমাকে কিছুটা হেল্প করবে আমি তাদের কাছে কিছুটা হেল্প পাবো আমি কিছুটা সাহস পাবো সো দ্যাটস এস এনাদার রুল লাস্ট ব
যেমন ঢাবির লাইব্রেরিতে বিসিএস বা গভর্নমেন্ট জবের জন্য লাইন ধরে মানুষজন পড়তেছে তো আমি আগে বলতাম দরকারটা কি পড়ার এখানে বাট এখন বুঝি ইটস নট অ্যাবাউট পড়াটা ইটস অ্যাবাউট দ্য ইনভারনমেন্ট যেন আমি সবাই মিলে পড়তেছি তো আমি সাকসেসের জন্য কাইন্ড অফ একটু প্রোগ্রাম হয়ে যায় এই ভালো ভার্সিটিগুলো আমাকে একটা প্রোগ্রাম করে দেয় ঠিক আছে প্লাস আমি ঢাকার মধ্যে আসি অর্থাৎ আমি দেখতেছি এই গতিশীল জীবনটা দেখতেছি তো এটা আমার জন্য বেটার হয় কিন্তু আবার ওই জায়গায় আসে কিন্তু যে এই সব কিছু যদি আমার এফোর্টটা এখান থেকে যদি আমি এফোর্ট বিষয়টা মাইনাস করে দেই তাহলে কিন্তু এগুলোর কোনো যৌক্তিকতা নাই অর্থাৎ আমি যদি ডিএমসিতে পড়ে আমার হায়ার স্টাডিজ যে আমি এফসিপিএস করব এমআরসিপি করবো দেন আই উল গো ফর বিসিএস এই টার্গেটগুলো যদি আমি কোনোদিন চিন্তা না করি আমি যদি মেডিকেলের কোনো পরীক্ষার জন্য ভালো মতো পড়াশোনা না করি আমি যদি বইটার জন্য ভালো মতো পড়াশোনা না করি আমি যদি আমার মধ্যে যেমন আমি ফেলুয়া বাটি হ্যাঁ তো ফেল মেল করে বসে আছি আবার আদার কোনো ক্যারিয়ার অপশনস আমি ক্রিয়েট করে নিই বইটা আমাকে বের হয়ে কোনো জবের গ্যারান্টি দিবে না ঢাবিও দিবে না বেরোবিও দিবে না কৃষিও দিবে না কেউই দিবে না বাট এটাও হইতে পারে এরকমও আছে অসংখ্য উদাহরণ আছে যে এখন কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রচুর মানুষজন বাইরে স্কলারশিপ নিয়ে যাচ্ছে তুমি এনএসইউ অন্যান্য জায়গার পোলাপানকে দেখো বাইরে ভালো ভালো ভার্সিটিতে চলে গেছে আবার সেখানে অজো পাড়াগার পাবলিক থেকে যেতে হচ্ছে না আবার প্রাইভেট থেকে ন্যাশনাল থেকে মানুষজন বিসিএস টপ ক্যালিভার পজিশন করতেছে কেন ইটস অ্যাবাউট ইউর ওন এফোর্ট তুমি যদি এই ফিফটি পার্সেন্ট মাইনাস করতে পারো এফোর্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে তুমি এগুলো কোনো কিছু ছাড়াও লাইফে আঁকাইতে পারবো এটি বাস্তবতা এটির উদাহরণটা হলো এরকম যে ধরো এটা হলো একটা এজ এটা হলো একটা মানে ওয়ালের একটা কোনা এই দিক দিয়ে তুমি একটা বস্তা টানে তুলতেছো ঠিক আছে বস্তা তুমি টানে তুলতেছো তো তোমার ভার্সিটির রোলটা হইল তোমাকে এখান থেকে একজন ঠেলে দিচ্ছে হাত দিয়ে তোমার ভার্সিটি তোমাকে ঠেলে যে উঠ আর তুমি নিজের দিয়ে টানতেছো কিন্তু যদি এখানে ঠেলার কেউ না থাকে সেটু সে কেউ ঠেলতেছে না নিজ থেকে তুমি কি শক্তি দিয়ে যদি অনেক জোরে টান দাও অবশ্যই এই বস্তুটা উঠে আসবে দ্যাট ইস ইউর ক্যারিয়ার অর্থাৎ তোমার ভার্সিটি দ্যাট ইস জাস্ট দ্য হ্যান্ড আন্ডার নিচ না বাবা আমি তোমাকে হেল্প করছি আমি ট্রাইং টু হেল্প ইউ আর তুমি যদি নিজে টান না দাও ধরো এখানে কোনো টানতেছো না কেউ কি ঠেলে এখানে উঠাই দিতে পারবে ইম্পসিবল এইটা হলো ভার্সিটির রোলটা এটা বুঝতে হবে সেকেন্ড যে রোলটা ভার্সিটির থাকে সেটা হলো কস্ট বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থায় এখনো মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট জনগোষ্ঠী অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট জনগোষ্ঠী প্রাইভেট অ্যাফোর্ডই করতে পারবে না অ্যাটলিস্ট এইটটি পারসেন্ট মেজরিটি ফ্যামিলির মান্থলি ইনকাম থার্টি থাউজেন্ড টু ফিফটি থাউজেন্ড পার মান্থ পাঁচজনের একটা ফ্যামিলি চলে এই টাকা দিয়ে সেখানে একটা তার সন্তানকে দশ আট লাখ টাকা দিয়ে পড়ানো ইম্পসিবল সেই জায়গায় একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচটা মানে তুমি জনগণের টাকায় পড়তেছো ট্যাক্সের টাকায় জনগণ তোমাকে পড়াচ্ছে সো অবশ্যই আমাদের মনে বুয়েট বা ডিএমসি পাস করতে সর্বোচ্চ আমরা কত টাকা দেব আসে থেকে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা হার্ডলি কিন্তু সেই এই সেম টাকা আমাকে ওখানে একটা সেমিস্টারে দিতে হবে সো কস্ট একটা বড় ফ্যাক্টর বাট যদি কস্ট ফ্যাক্টর না হয় আমি গো আই ক্যান গো ফর প্রাইভেট কাজ এখন প্রাইভেটগুলো ইম্প্রুভ করতেছে ডে বাইডে ইম্প্রুভ করতেছে ডে বাইডে যথেষ্ট ভালো জায়গা গেছে এখন এটা সত্য কথা বারবার বলতেছি যে তুমি ঢাকার বাইরের কোনো কর্নারে ধরো তুমি সেটু সে রাঙামাটির দিকে একটা পাবলিকে পড়তেছো ওই ইটস ফার মোর বেটার টু স্টাডি ইন এন এসইউ ওই হিসাবে ঠিক আছে যদি তোমার আর্থিক সক্ষমতা থাকে এরপর হলো পাবলিক পারসেপশন দেখো এইটাই হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আসলে অ্যাডমিশন কি সব ভার্সিটি কি সব এটা উত্তর হলো না এটার উত্তর নিঃসন্দেহে না কখনোই সব না কিন্তু কেন সব হয়ে যায় কারণ আমরা পাবলিক পারসেপশন আমাদের সমাজ জিনিসটাকে এই জায়গায় নিয়ে গেছে আর এই বইয়ে বলার সাথে পাগল হয়ে গেছে কিন্তু তুমি দেখবা ময়মনসিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পোলা পান গুগলে গেছে ফেসবুকে গেছে আবার বইয়ের থেকে যান অবশ্যই যায় বইয়ের থেকেও যায় বাট ওখান থেকেও তো যাচ্ছে অন্যান্য ভার্সিটি থেকেও যাচ্ছে অনেকে কোনো ফর্মাল এডুকেশন ছাড়া গুগল ফেসবুকে জব পাচ্ছে সো এখানে আসলে বইয়েরটা নিয়ে আমুক নাকি ওন এফোর্টটা নিয়ে আমুক কিন্তু পারসেপশনটা পাবলিকের পারসেপশন ঢাবি একটা স্টুডেন্ট ঢাবিতে পড়ে মেডিকেলে পড়ে হ্যাঁ এই হিস্ট্রিটা দেখে পাবলিক বলে যে না এই জায়গায় পড়লে অবশ্যই ভালো এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে ধরো এদের লেভেল যদি হয় হান্ড্রেড আমরা এটাকে পাবলিক একদম ফুলায় ভাবা এটাকে দশ হাজারে নিয়ে গেছি যার কারণে আমাদের মাথায় একটা জিনিস ঢুকে গেছে যে যদি কোনো কারণে আমি পাবলিকে চান্স না পাই যদি কোনো দিন টপ থ্রিতে আমি না ঢুকতে পারি তাহলে আমার লাইফ শেষ বাট এরকম কখনোই না কারণ এগুলোতে সিটি তো হার্ডলি টোয়েন্টি থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড পাবলিক এর সিট ধরে দিলে আমি এখানে পঁয়তাল্লিশশো তাই এই পঁয়তাল্লিশশো মানুষ বাদে যে বাকি কয়েক লাখ এইচএসসি পরীক্ষা দিল এরা কি লাইফে কিছুই করবে না এরা কি না খায় থাকবে
বাস্তবতা হইল চান্স না পাইল প্রথম কয়েকদিন কষ্ট হবে পরবর্তীতে ইউ উইল রিয়েলাইজ লাইফ ডাজেন্ট স্টপ ফর এনি ওয়ান এবার আসলে হলো এই টাইমের কথা এই জায়গায় আমরা এখন জানবো হানিমুন টাইম এই যে পাবলিক প্রাইভেট চান্স পাওয়া অ্যাডমিশনের এটার একটা ফেজ আছে এটাকে আমরা বলি হানিমুন ফেজ তুমি যারা চান্স পাই এটা হলো চান্স পাওয়া পাবলিকটা রিলেট করবে যারা ভার্সিটিতে পড়ে হ্যাঁ চান্স পাওয়া পাবলিক এটা রিলেট করতে পারবে তোমার লাইফের বেস্ট টাইম যাবে ধরো সেটা সে তুমি ঢাবিতে পাইছো মেডিকেল পাইছো বহুটা পাইছো ওই যে ক্লাস শুরুর আগে পর্যন্ত ক্লাস শুরুর আগেরটা হলো একদম তোমার লাইফের বেস্ট টাইম মনে হবে যে পুরো দুনিয়া শুধু বাহবা দিচ্ছে তালি দিচ্ছে তুমি লাইফের এমন করে অ্যাচিভমেন্ট করে ফেলছো যে তোমার পুরো লাইফ সেটেল মানে তুমি ফ্যামিলি লিডার হয়ে গেছো সমাজ তোমাকে ডিফারেন্ট চোখে চোখ দেখতেছে আমরা আসলে যখন যেমন একটা ফিলিংস এ থাকে দুনিয়া আমাদের কাছে ওরকম লাগে তো তখন মনে হবে ইউ আর টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে ক্লাসের আগে পর্যন্ত এরপরে যখন ক্লাস শুরু হইল এবং পুরো এটা হলো ফেস টু ফেস টু তে তুমি পুরো লেভেল ওয়ান অর্থাৎ ভার্সিটির প্রথম বছরটা তুমি থাকবে একদম ফুল ভাপড়ে আরে মুই কি হুম রে মুই বুয়ে মুই ঢাবে একরে বুক এরকম হয়ে যায় চওড়া হইতে হইতে হ্যাঁ মানে একদম মানে কাউকে গুলি না কে রে হ্যাঁ এটা চলে প্রথম বছরটা চলে কারণ প্রথম বছরটাতে পড়াশোনার প্রেসার থাকে ঠিক আছে কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত পাবলিক বাহবা দিচ্ছে ভেরি গুড নতুন জুনিয়র আসতেছে ভেরি গুড ওকে ইন্টারঅ্যাক্টিং ক্যাম্পাস মব মব নাইটস তারপরে নাচা নাচি ফেস্ট ক্লাবস অল ওকে চলতেছে সুন্দর চলতেছে অল ওকে এইবার আসবে ফেস্ট प्रेसारेल कर করা লেভেলে চলে যায় অর্থাৎ এতদিন হেলায় খেলায় পাস হচ্ছিল বাট এখন একদিন দুই দিন পরে পাস আর হচ্ছে না এখন এফোর্ট দিয়ে পড়তে হচ্ছে তো এই সময়টাতে তখন রিয়ালিটি কি কিন করে জানলাম তার মানে ঢাবি মানে তো সব না মানে এই এই কারণে তো শুধু ঢাবিতে হচ্ছে না এটা এন এস ইউ তো হচ্ছে এটা ব্রাকে হচ্ছে এটা এটা আমার ডিএমসি তো হচ্ছে এটা থার্ড ফর্থ প্রফেট দিকেও না ওদেরও দেখে হচ্ছে আইটেম কার্ড পাগলই হয়ে গেছে এদিকে সিটি এদিকে ল্যাব এদিকে অ্যাসাইনমেন্ট আবার একটা পরীক্ষা আবার পরীক্ষা এদিকে আবার টিউশনই করাচ্ছি এদিকে বাপ অসুস্থ কত কিছু হচ্ছে তো তখন রিয়ালিটি কি কিন করা শুরু করে যে না ভার্সিটি নিয়ে যতটা এই যে এম নিয়ে বেড়াচ্ছিলাম এটা আসলে ফ্যাক্টর করতেছে না এবং লেভেল থ্রি শেষের দিকে এবং লেভেল ফোরের শুরুর দিকে অর্থাৎ তোমার পাস করার এক বছর আগে তুমি প্রথম যেটা ফিল করবা সেটা হলো ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট আনলেস ইউ হ্যাভ মেড সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইন আদার সেক্টরস অফ ইউর লাইফ অর্থাৎ তোমার ইনকাম স্টেবল আছে কোনো একটা বিজনেস স্টার্ট করছো বা কোনো সামথিং তোমার একটা অ্যাচিভমেন্ট আছে না তুমি ভালো স্টুডেন্ট তুমি বের হয়ে তোমার সিজিপি হয় তুমি ভার্সিটিতে টিচার হয়ে যুক্ত হচ্ছ বা তুমি বাইরে স্কলারশিপ পাই গেছো আনলেস এনি অফ দ্য আদার সেক্টরস ইম্প্রুভ তুমি ফোর্থ ইয়ারে উঠে রিয়েলাইজ করবো এবার তোমার বাপ মা লিটারেলি তাদের বার্ধক্যতে চলে আসবে ফ্যামিলি এবার তোমার দিকে তাকায় আসে তোমার নিজের ম্যারেজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে তখন তুমি বিয়ে নিয়ে চিন্তা করবা তুমি তোমার ফ্যামিলি ফর্ম নিয়ে চিন্তা করবা তুমি তোমার জব নিয়ে চিন্তা করবা তুমি তোমার ইনকাম নিয়ে চিন্তা করবা তখন দুনিয়াটা আসলে এত ফুল পাখির মতো সুন্দর থাকে না এবং যেই মানুষটা খুব হ্যাপি হয়ে চান্স পায় ঢুকছিলা সেই মানুষটা এখন হয়ে যাবে ডিপ্রেসড অ্যান্ড তুমি কন্টিনিউয়াসলি টেন্স থাকবা যে কিভাবে একটা চাকরি পাবো কিভাবে আমি দায়িত্বটা নিব অ্যান্ড তখন তুমি রিয়েলাইজ করবা এই যে জব মার্কেটটাতে গেলাম এই যে আমরা পাশ করে বের হইলাম এখন আমার ঢাকার বাইরের পাবলিকে পড়া বন্ধু যেই পাল্লায় আমি ঢাকার মধ্যে টপ জায়গা থেকে পড়েও সেই পাল্লায় আমরা সবাই এখন আরও একটা দৌড়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি দ্যাট ইস চাকরির দৌড় দ্যাট ইস ইনকামের দৌড় দ্যাট ইস ব্যবসার দৌড় দ্যাট ইস দায়িত্বের দৌড় দ্যাট ইস ফ্যামিলির দৌড় এই যে তখন শুরু হইল এইবার লাইফ শুরু হবে রিয়েল ওয়ার্ল্ড এইবার হইল আমি একজন সত্তা নাও ইউ উইল ফিল যে তোমার বাপ কি করছে নাও ইউ উইল ফিল তোমার মা কি করছে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়াটা খুব সুন্দর থাকে বাট এই ফেস পড়ে যায় রিয়ালিটি সেট ইন করে যেটা আমার এখন করছে এবং এর থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের দেখবা তারা অ্যাকচুয়ালি এখন ঢাবি ঢাবি বুয়েট বুয়েট নেই আমরা ব্যবসার জন্য যাই বলি দিন শেষে যখন বসি কারোর সাথে উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্য ভার্সিটি অ্যান্ড তুমিও এই টাইমটাতে আসছো যখন তুমি একদম ম্যাচিওর সিনিয়র হয়ে গেছো তখন তুমি অ্যাকচুয়ালি মানে বুয়েট ছিল ওরে বাপে বা বুয়েট এরকম না ওরে বাবা ঢাবি না এরকম কখনো তোমার রিয়াকশন আসবে আচ্ছা ঢাবিতে পড়ো ভেরি গুড গুড স্টুডেন্ট ওকে এখন কি করতেছো ইউ উইল লুক ফর আদার থিংস তখন তুমি বুঝবা যে না এই যে অ্যাডমিশন নিয়ে যতটা তুমি লাফাই ছিলা তো জীবনটা অ্যাডমিশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট না জীবন অ্যাডমিশনের একটা স্টেপ মানে ধরো এটা তোমার জীবন এরকম অনেক
চাকরি পাওয়া বিয়ে করা বাচ্চা হওয়া তারপরে বাচ্চাগুলা সৎসন্তানের বাপ মা হওয়া এরকম অনেকগুলো স্টেপ আছে এটা জাস্ট একটা স্টেপ পার করছিল তুমি বাট তোমাকে দুনিয়া দেখা দিছেন না তুমি ওখানে চলে গেছো না এইবার আসো হোয়াট শুড ইউ ডু মানে তোমার আসলে কি করা উচিত অ্যাডমিশন নিয়ে তো অনেক কথা বললাম তোমার যেটা করা উচিত ট্রাই ইউর বেস্ট দেখো এটা অবশ্যই একটা সিঁড়ি এক সিঁড়ি উপরে উঠলে অবশ্যই আমার জন্য ভালো এখানে যতগুলো লেভারেজ বললাম অবশ্যই আমার পাইলে ভালো অবশ্যই ঢাবিতে পড়া বেটার অবশ্যই বুয়েটে পড়া বেটার অবশ্যই ডিএমসিতে পড়া বেটার বাট এমন না যে যদি কোনোদিন আমি চান্স না পাই আমি মরে যাব যদি কোনোদিন আমি চান্স না পাই আমি লাইফ ডিস্ট্রয় হয়ে গেল যদি কোনোদিন আমি চান্স না পাই আমার লাইফের নেক্সট কোনো স্টোরি নাই যদি কোনোদিন আমি চান্স না পাই এমন কোনো দিনই হবে না যে আমি লাইফের সামনে আর কোনো সাকসেস স্টোরি শুনে পারবো না সাকসেস স্টোরি ঢাবি বুয়েট মেডিকেল থেকে যতটা তৈরি হয় ঠিক তার সমান বা তার চেয়েও বেশি তার বাইরে থেকে তৈরি হয় এটা মনে রাখবো সো কি করবা মুভন মুভন উইদাউট রিগ্রেট এই জন্য বলছি বেস্ট ট্রাই করতে কারণ তুমি যদি এমন হয় যে অ্যাডমিশন টাইমে হেলায় খেলায় পার করছো তুমি যতদিন পর্যন্ত এই ফেস ফোর রিচ না করো ততদিন পর্যন্ত তোমার মনে রিগ্রেট থাকবে যে বন্ধু বু এটা যাইতেছে আমি কি করতেছি রিগ্রেট থাকবে বাট যদি তুমি নিজের বেস্টটা দাও তারপর ধরো তুমি সেটু সে তোমার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বায়োটেকনোলজিতে বড় কথা তুমি পড়তেছো মানুষ কিছু বেশি বিদ্যালয় তোমার মনে এক ফটো আফসোস থাকবে না কেন থাকবে না কারণ তুমি তোমার বেস্টটা দিছো বেস্টটা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে কিছু বেশি বিদ্যালয় দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ তোমার থাকার কথা ডিএমসিতে তুমি পড়তেছো সেটু সে চাঁদপুর মেডিকেল কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ আমি তাহলে মেডিকেলে আসি এই যে রিগ্রেটটা না থাকা কখন আসবে যখন তুমি তোমার বেস্টটা দিবা এন্ড যদি কোনো দিন দেখো বেস্ট দেওয়ার পরেও উনি প্ল্যান করে বলছে যে না বাবা তোমাকে দিব না তুমি শিওর থাকো উনার প্ল্যান এতটা নিখুঁত উনি কখন কি তোমাকে দিবে ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া উনি অবশ্যই যা করছে দ্যাট ইজ ফর ইউর ওন বেস্ট সো উনার প্ল্যানটা মান মাথায় রাখে অলওয়েজ নিজের ইম্প্রুভমেন্টের জন্য কাজ করেছে দেখবে আল্লাহ তোমাকে বুয়েট দেয় নাই এমন কিছু দিছে যেটা অ্যাকচুয়ালি বুয়েট দিতে পারতো না আল্লাহ তোমাকে মেডিকেল দেয় নাই বাট এমন কিছু দিছে যেটা একজন ডাক্তার হয়ে তুমি পাইতা না উনার প্ল্যানের উপর বিশ্বাস রাখা আগাইতে হবে বাট লাইফে কখনো এই ভাবা যাবে না যে আমি দুইটা তাহলে জিনিস ক্লিয়ার করি এক ভার্সিটিতে পড়ছি দেখে কখনো এটা ভাবা যাবে না যে আমার লাইফের সব অর্জন হয়ে গেছে সামনে আর কিছু করতে হবে না সামনে অর্ধেকের বেশি লাইফ পড়ে আছে অনেক অর্জন বাকি এখনো দুই কখনো যদি ভার্সিটিতে চান্স না হয় কখনো ডিপ্রেসড হয়ে লাইফ শেষ করে ফেলা যাবে না যে না আমার লাইফ এখান থেকেই শেষ আর কিছু না আমি ডিপ্রেসড হয়ে বাড়িতে বসে থাকবো তোমার লাইফের স্টোরি লেখা এখনো অর্ধেকের চেয়ে বেশি বাকি আছে এটুকু ছিল আজকের ভিডিওতে আশা করি যারা ডিপ্রেসড আসো ভার্সিটি নিয়ে একটু হইলো লাইফে হেল্প পাবো আসসালামু আলাইকুম টাটা